హలో యూట్యూబ్ మిత్రులారా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా గత వీడియోలు మీరు ఇంతలా అభిమానించి ఆదరించినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు అండ్ ఈ వీడియోలు నేను చెప్పబోతున్న విషయం ఏంటంటే సెంట్రాయిడల్ విజన్ గురించి నాకు ఎదురైన కొన్ని అనుభవాలు కొన్ని వాస్తవికలు మీకు నేను తెలియపరచాలనుకుంటున్నాను నేను గత వీడియోలో తెలియచేసినట్టుగా సెంట్రాయిడల్ విజన్ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాను ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఉంటుంది ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే స్టోరీస్ ఆ సబ్కాన్షియస్ లో మైండ్లో నిక్షితమైన కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ వీటి ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి ఒక విషయం పట్ల మంచిగా ఆర్ చెడుగా రియాక్ట్ అవుతాడు ఈ విషయాన్ని నేను గత వీడియోలో తెలియజేశాను అండ్ ఈ వీడియోలో నేను దాని గురించి ఇంకా నేను చెప్పబోతున్న విషయం ఏంటంటే కాన్షియస్ మైండ్ ఒక మనం ఎదుటి వ్యక్తితో ఏమైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే అతని యొక్క కాన్షియస్ మైండ్తో మాట్లాడకూడదు అతని యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న విషయంతోనే మనం మాట్లాడాలి అనే విషయాన్ని నేను గత వీడియోలో నేను తెలియజేశాను అండ్ దాని గురించి నాకు ఎదురైన అనుభవాలు నాకు ఎదురైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ గురించి నేను ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబోతున్నాను అండ్ నోట్ పాయింట్ ఇది నా పర్సనల్ నా నాకు మాత్రమే కుదిరిన కొన్ని అనుభవాలు ఇవి అందరికీ ఇలాగే కుదరాలి అందరికి ఇవి వర్కౌట్ అవ్వాలనే విషయాన్ని నేను చెప్పట్లేదు దయచేసి గమనించగలరు ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా దాంట్లో స్టోర్ అయిన స్టోరీస్ ప్రకారం నా దగ్గర స్టోర్ అయిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రకారం నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఏ కాన్సెప్ట్ అది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కాన్సెప్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ మెటీరియలిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ మీద నా థాట్స్ అనేవి ఉండవు నా థాట్స్ అన్ని కూడా ఇమ్మెటీరియలిస్టిక్ గా ఉంటాయి ఇమ్మెటీరియలిస్టిక్ ఇమ్మెటీరియలిస్టిక్ అంటే నేను ఏదైనా సరే నన్ను నేను జడ్జ్ చేసుకునేది ఈ పర్సన్స్ తో కానీ నన్ను నేను జడ్జ్ చేసుకునేది బుక్స్ లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం కానీ నన్ను నేను జడ్జ్ చేసుకోను ఒక అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ స్పీషీస్ నుంచి చూస్తే కనుక నేను ఎలా గుర్తింపు పొందాను అనేదే నాకు అవసరమైన ఒక చర్య మళ్ళీ చెప్తున్నాను నే నన్ను కనుక అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ స్పీషీస్ నుంచి చూస్తే నా హ్యూమన్ స్పీషీస్ కి నా తరపున నేను ఏం ఇవ్వగలుగుతున్నాను అనే పాయింట్స్ నేను ఈ విషయాన్ని నేను దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నాను బికాస్ నేను జాబ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ ఆలోచనలు బలంగా ముద్రింపబడ్డాయి ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నామంటే మన మెదడు మన గుండె మన హెల్త్ మన యొక్క యాక్టివ్నెస్ ఇవన్నీ పక్కాగా ఉంటేనే తప్ప ఇవి ఉన్నంత కాలం జాబ్ చేయించుకొని ఆ తర్వాత మనల్ని వదిలేస్తారు ఈ చేసినందుకు గాను కొంచెం పెన్షన్ కట్ అవుతుంది ఆ పెన్షన్ అప్పుడు కన్జ్యూమ్ ఎంజూర్ చేస్తారు ఈ పెన్షన్ అనేది అక్కడ మాఫీ జరుగుతూ ఉంటుంది మన రిటైర్మెంట్ టైంలో ఓకే అండ్ ఇక్కడ లబ్ధి పొందింది ఎవరు మనమా లేదు ఆ కంపెనీ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో ఆ కంపెనీ మన ద్వారా అది ప్రొడక్ట్స్ రాబడుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు అనే కంపెనీ లో ఒక హెల్పర్ శంకర్ అనే కుర్రవాడు ఒక హెల్పర్ కింద పనిచేస్తున్నాడు అంటే అతడు చేసిన హెల్పర్ పని వల్ల ఒక మెషిన్ ఒక మెషిన్ అనేది ఆగకుండా అది ఒక నైట్ అంతా కూడా ఆగకుండా ఎంతో ప్రొడక్షన్ తెచ్చిపెట్టింది అలాంటి శంకర్ యొక్క గుర్తింపు పొందుతాడా ఎక్కడైనా పొందాడు వీళ్ళ పే పడింగ్స్ లో మాట్లాడుకునేది పే ప్రొడక్షన్ గురించి పే క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతారు తప్ప ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎవరి గురించి మాట్లాడరు అండ్ ఈ ఎంప్లాయీ ఎవడో కూడా వాడికి తెలియదు జస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీస్ అనే ఒక గుంపులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి మాత్రమే సో నేను అలాంటి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ అలాంటి గుంపులో నేను ఉండదలుచుకోలేదు సో నేను ఐ నీడ్ ఏ ప్రొఫెషన్ నాకు ఒక ప్రొఫెషన్ కావాలి ఐ డోంట్ నీడ్ ఏ జాబ్ జాబ్ లో మనం ఉన్నంత కాలం మన హెల్త్ ఉన్నంత కాలం మనల్ని వాడుకొని వదులుతారు మన హెల్త్ ఉన్నంత కాలం మన యాక్టివ్నెస్ ఉన్నంత కాలం మన అవయవాలు ఉన్నంత కాలం కూడా మనల్ని వాడుకొని మన చేత పని చేయించుకొని మనకి డబ్బులు ఇస్తారు ఓకే డబ్బులు ఈ డబ్బులు ఇచ్చే దేన్ ఈ మనీ ఈ మనీ ఇచ్చే ఏ పని అయినా సరే మనకి ఓకే డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా ఎందుకు ఇలాంటి ఆలోచనలు అనుకుంటూ వెళ్ళడం నా వల్ల కాదు ఐ చూజ్ ఐ ఆమ్ చూసింగ్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఓకే పలానా పలానా శివతేజ అనే కుర్రవాడు అక్కడ పని చేస్తున్నాడు వాళ్ళ దగ్గర పని చేస్తున్నాడు అని చెప్పుకునే కంటే హీ ఈజ్ ఏ ఇంజనీర్ he is a professionalist in he is a professionalist adi professionalist i i am interested in a profession okay doctor is a profession alage engineer is a profession engineer ante andar engineer lo professional engineers avaru evaraithe engineers engineer chadavadaniki vallu chuputunna oka passion tho engineer avtaru vallu engineers మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఆ తర్వాత చదివిన ఇంజ
బట్ నాట్ ఇన్ టు ఏ ప్రొఫెషన్స్ సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నానంటే ఐ ఐ ఆమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ ప్రొఫెషన్ నాకు ప్రొఫెషన్ కావాలి ఐ డోంట్ నీడ్ ఐ జాబ్ ఈ ప్రొఫెషన్ ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్న ప్రొఫెషన్ సెట్ అవుతుందో ఆ ప్రొఫెషన్కి ఖచ్చితంగా ఒక డిమాండ్ అయితే ఉంటుంది ఒక మనీ అయితే ఉంటుంది నేను ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్నది జస్ట్ అది ఒక అది సైకలాజికల్ అండ్ అది అన్నిటికీ సింక్ అవుతుంది ఒక్కసారి ఒక్కసారి కనుక ఒక్కసారి కనుక మన ప్రొఫెషన్ మనం కరెక్ట్గా డిసైడ్ చేసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా అన్ని పనులని అది మళ్ళిస్తుంది అన్ని పనులని అది సాకారం చేసేలా మన మైండ్ సెట్ రూపకల్పన అవుతుంది అండ్ ఇది నేను నమ్మేది ఇది నా మైండ్లో కదులుతున్న స్టోరీ ఓకే ఈ జాబ్ నేను జాబ్ టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను కాబట్టి ఈ టూ ఇయర్స్ జాబ్ లైఫ్ స్పాన్లో నేను పొందని ఓకే నేను పొందని హ్యాపీనెస్ నేను పొందని ఒక అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ఫీలింగ్స్ని నేను నా ప్రొఫెషన్ ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఐ ఆమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే మన వాళ్ళ ప్రొఫెషన్తో గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్ప జాబ్తో గుర్తుపెట్టుకోకూడదు ప్రొఫెషన్ ఓకే నన్ను నేను నా లైఫ్ స్టైలే ఒక ప్రొఫెషన్ అవ్వాలి ఆలోచనలే ఒక ప్రొఫెషన్ అవ్వాలి అంతేకాని ఒక జాబ్ పొద్దున్న లెగిస్తూ జాబ్ గురించి ఆలోచించి మళ్ళీ సాయంత్రం జాబ్ గురించి ఆలోచించి తర్వాత రోజు జాబ్ గురించి ఏంటా అని ఆలోచించి ఈ మధ్యలో కొంచెం తినడానికి దానికి కొంచెం వేసుకున్నామా తిన్నామా జాబ్ చేసామా అని కాకుండా ఒక ప్రొఫెషన్ ఆ ప్రొఫెషన్లో అందరూ మన ఫ్యామిలీ మన నుంచి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఇలాంటి ప్రొఫెషన్ కోసం నేను వెతుకుతున్నాను ఐ ఐ నీడ్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఏ మనీ ఎర్నింగ్ జాబ్ ఐ నీడ్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఈ ప్రొఫెషన్ గురించి కొన్ని క్లారిటీ విషయాలు ఇంకా ముందే చెప్పాను ప్రొఫెషన్ అంటే ఒక డాక్టర్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషన్ మోక్షకండం విశ్వేశ్వర ఇంజనీర్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషన్ అలాగే ఒక సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఇలా హీ ఈజ్ ప్రొఫెషనలిస్ట్ ఇన్ ఏ సంథింగ్ ని ప్రొఫెషనల్ అంటారు సో అది ఏ ఫీల్డ్ నేను చదివింది మెకానికల్ కాబట్టి మెకానికల్గా ఐ నీడ్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ so searching for that and uh, developing some skills and developing some knowledge factors to gain that professional level okay and uh, e and ee dari lo and ee dari lo naaku edurena konni savalalni nenu ikkada teliyavarustunnanu ee dari lo naaku edurena savalu entante dabbulu earn chese jobul tho nannu compare chesi neekante vallu better kada neekante vallu super kada ane oka vimarsalu ఆటు పోట్లు మధ్య నా బ్రెయిన్ చాలా నలిగింది సో నేను మాత్రం దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాను ఐ నీడ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఐ నీడ్ టు గో టు ఏ ప్రొఫెషన్ అంతేకాని ఈ మనీ ఎర్నింగ్ జాబ్స్ కోసం ఈ మనీ ఎర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ కోసం ఏజ్ని నా లైఫ్ టైమ్ని నేను వేస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు బికాస్ నా మైండ్ అనేది ఎంత వాల్యుబులో నాకు మాత్రమే తెలుసు సో నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నేను ఫిల్ చేయాలనుకున్న విషయాలు ఏంటంటే నా ప్రొఫెషన్ తాలూకా విషయాలు నేను ఈ హ్యూమన్ స్పీషీస్కి ఏమైనా ఈ భూమికి ఏమైనా నా తరపున ఏమైనా చేయగలిగితే నా లైఫ్ నా లైఫ్ స్పాన్లో ఏమైనా ఇవ్వగలిగాను అని ఏమైనా ట్యాంక్స్ ఫిల్లింగ్ ఆప్ చేయమని ఇవ్వగలిగాను అంటే అది నా పేరెంట్స్కి ఈ స్పీషీస్కి మాత్రమే సో అండ్ దీని గురించి నాకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ నాకు కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగంటే ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగంటే మనం ఈరోజు టచ్ మొబైల్ వాడుతున్నాం ఈ మొబైల్ వాడుతున్నాం టచ్ మొబైల్ విత్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ స్మార్ట్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఈ టచ్ మొబైల్లోనే మనం ఒక ఎంపీ త్రీ ప్లేయర్ పెట్టుకున్నాం అంటే విడిగా అంతకుముందు ఎంపీ త్రీ ప్లేయర్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎంపీ త్రీ ప్లేయర్ పెట్టుకున్నాం అండ్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాం అండ్ ఒక టచ్ ఫ్యూన్ ఫ్యూచర్ కూడా వాడుతున్నాం ఇన్ని తయారు చేసిన స్టీవ్ జాబ్స్ని మనం ఈరోజు స్టీవ్ జాబ్స్ ఫోటో పెట్టుకొని మనం పూజలు చేయట్లేదు కానీ అతని ఐడియాని మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ రెస్పెక్టింగ్ హిస్ ఐడియా సో అలా మన ఐడియా అనేది వర్కౌట్ అయ్యేలా మనం ఏదైనా ఒక ఐడియాని నెలకొల్పాలి అండ్ అలాంటి ఐడియాస్ అలాంటి థాట్స్ ఒక ప్రొఫెషనలిస్ట్ దగ్గర మాత్రమే వస్తాయి ఒక ఉద్యోగి 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 కింద రిటైర్ అవ్వాలి ఉద్యోగి కింద బతకాలి తర్వాత కూడా రిటైర్ అయిన ఉద్యోగి కింద బతకాలి అదే ఒక ప్రొఫెషనల్ అనేవాడు తన ఐడియాస్ తన ఆలోచనలు తన ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటాయి కాబట్టి హీ అందుకే తనని ప్రొఫెషనల్ అంటారు సో నేను స్ట్రెస్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే ఐ ఆమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఈ మార్కెటింగ్ జాబ్స్ అండ్ డబ్బులతో ముడిపడిన జాబ్స్ అంటే డబ్బుని లెక్కించి డబ్బులతోనే వ్యాపారం చేసి అంటే ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక కంపెనీ తన ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేసినందుకు ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తుందంటే అక్కడ ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగితే ఆ ఆ పని చేసే వాడికి టెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇవ్వడమే మార్కెటింగ్ యొక్క జాబ్స్
వీటిల్లోనే తిరుగుతూ తప్ప మన మైండ్ అనేది ఇమ్మెటీరియలిస్ మెటీరియలిస్టిక్ కంప్లీట్లీ మన మైండ్ అనేది మెటీరియలిస్టిక్ డబ్బుల గురి మీద తిరుగుతుంది తప్ప ఇక దేని మీద తిరగదు అవును మీరు అడగ నడగచ్చు ఓకే డబ్బులు సంపాదించడం కాకుండా ఇంకేం చేస్తావరా నువ్వు డబ్బులు వద్దా ఓకే నువ్వు జాబ్ డబ్బుల కోసం చేయకు గుర్తుని ఫ్రీగా చేస్తాను నువ్వు పర్మిషన్ లెటర్ రాసిఫీ మీ నువ్వు చేసే జాబ్ లో సార్ నాకు డబ్బులు వద్దండి ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇమ్మెటీరియలిస్టిక్ ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇమ్మెటీరియలిస్టిక్ ప్లీజ్ నాకు శాలరీ ఇవ్వద్దు శాలరీ ఆపేయండి అని ఒక లెటర్ రాసి వరా కావాలంటే ఈ సొల్లంతా వద్దు ఈ సోదంతా వద్దు అని అంటుంటారు నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ చెప్పాను ఐ ఆమ్ ఐ హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ సెంట్రాయిడల్ విజన్ ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో కొన్ని స్టోరీస్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి ఈ కాన్షియస్ మైండ్ తో ఏవైతే ముడిపడి ఉంటాయో వాటితో కంపేర్ చేయొద్దు వాటితో లింక్ పెట్టద్దు అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండే విషయాలకి కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండే విషయాలకి రెండిటికి లింక్ పెట్టి చూడద్దు నేను మనీ గురించి ఒక వ్యూలో ఒక పర్స్పెక్టివ్ లో మాట్లాడుతుంటే మీరు నా కాన్షియస్ మైండ్ లో నేను తినే తిండికి నేను సర్వైవ్ అవడానికి చేసే కొన్ని పనులకి వాటిని లింక్ పెడుతుంటారు అది తప్పు బికాస్ బి కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ బాడీ లెవెల్స్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ బాడీ అటాచ్మెంట్స్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ బాడీ నీడ్స్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు ఫాలో ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పక్కాగా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటారో అవి మ్యాక్సిమం చాలా వరకు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి మనం లింక్ చేసుకోం చాలా మటుకు కాన్షియస్ మైండ్లో నుంచుకుంటాం ఆ రూల్ ఎలా చేయాలి ఓకే చూడదు వదిలేస్తాం అక్కడతో అలాంటి వచ్చినవే ఇప్పుడు నేను నా శాలరీ కోసం ఎంత తాపత్రయ పడతాను బికాస్ వాటికి లింక్ చేసుకున్న కొన్ని విషయాలు నేను నెరవేర్చాలని ఒక కాన్షియస్ మైండ్ ఉంటుంది తప్ప ఇది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి లింక్ అవ్వవు ఏం అదే నేను చెప్పేది నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఉండే విషయాలకు నేను వాల్యూ ఇస్తున్నానా ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో నేను నేను పెట్టుకున్న రూల్స్ నేను పెట్టుకున్న ఆచారాలు నేను పెట్టుకున్న కొన్ని పాయింట్స్ని నేను ఫాలో అవుతున్నానా లేదా ఆరెల్స్ నేను వాటికి వాటిని అమలు చేస్తున్నానా లేదా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే పనుల ద్వారానే డిపెండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను కనుక సపోజ్ ఐఆమ్ ఎడిక్టెడ్ టు డ్రింకింగ్ నాకు చాలా డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది గత టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది కానీ ఒక ఒక వన్ మంత్ పాటు కూడా నాకు చాలా డ్రింక్ ఎడిక్షన్ డ్రింక్ ఎడిక్షన్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి నన్ను చాలా మోటివేట్ చేశారు చాలా క్లాసెస్ ఇప్పించారు చాలా యాంటీ ఆల్కహాల్ డ్రింక్స్ ఇప్పించారు అన్నీ ఇప్పించారు ఇవన్నీ నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో రిజిస్టర్ అయ్యింది అమ్మో డ్రింక్ తాగితే ప్రమాదం డ్రింక్ తాగితే పార్ట్స్ పాడైపోతాయి బాడీ పార్ట్స్ పాడైపోతాయి అన్నంతకన్నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ రిజిస్టర్ అయింది ఓకే పక్క కానీ నేను మళ్ళీ అలా నేను నేను ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇక్కడ ప్రమాణం చేసి ఇక్కడ నేను ప్రమాణం చేస్తాను నేను డ్రింక్ ముట్టుకోను ఇంకెప్పుడు ఆల్కహాల్ తాగడం ఇక్కడ ప్రమాణం చేస్తాను అండ్ వెంటనే టూ మినిట్స్ లో బార్ షాప్కి వెళ్ళి మందు కొనుక్కొని తాగితే నన్ను ఏమంటారు నన్ను ఏమంటారు బికాస్ నేను ఆ వన్ మంత్ ఇయర్ కోసం వన్ మంత్ వేస్ట్ చేసి ఉండ అనుకుంటారా అది నేను అనేది ఏంటంటే అదే మన కాన్షియస్ మైండ్ వర్కింగ్ మీద ఈ ప్రపంచం అంతా మనల్ని ఆధారపరుస్తుంది మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండే ఆలోచనలు ఈ ప్రపంచం గుర్తించదు ఓకే నేను నా బాధని ఇలా వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాను నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి ఈ ప్రపంచం గుర్తించదు ఓకే ఈ ప్రపంచానికి కావాల్సింది ఏంటి ఒక మెటీరియలిస్టిక్ గ్రోత్ ఒక మెటీరియలిస్టిక్ గ్రోత్ ఉంటేనే ఒక మెటీరియలిస్టిక్ గ్రోత్ అంటే డబ్బులతో గ్రోత్ వచ్చి ఆ డబ్బులతో బిల్డింగ్స్ కట్టుకొని డబ్బులతో స్థలాలు ఇచ్చి డబ్బులతో ప్రజలకు ఏమైనా డబ్బులు పరంగా హెల్ప్ చేస్తే ఆ డబ్బులన్నీ ఎక్కువ ఉన్న ఒక వాడు ఈజ్ ఎ రిచ్చెస్ట్ పర్సన్ డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవాడు రిచ్చెస్ట్ పర్సన్ చెప్తున్నాను మనీ 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 ఈ మనీ ఉన్న పర్సన్ ఏ రిచ్చెస్ట్ పర్సన్ అంతే తప్ప ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఉన్నవాడు హీఈస్ లైక్ ఎ బెగ్గర్ ఓకే వాడిని ఒక బెగ్గర్ లా ట్రీట్ చేస్తుంది ప్రపంచం సో నేనేం డిసైడ్ అయ్యానంటే నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ నేను పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఇప్పుడు ఉన్న స్టేజ్ లో నా ప్రొఫెషన్కి నేను చేరువ ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో ఈ థాట్స్ అన్నీ కూడా మడతబెట్టి పైన పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే నా ఏజ్తో పాటు వచ్చే కొన్ని సమస్యలను కూడా నా ఏజ్తో పాటు నాకు వచ్చే పరిష్కారాలు నా ఏజ్తో పాటు నాకు వచ్చే రెస్పాన్సిబుల్ ఫీలింగ్స్ కూడా
కావాలి కాబట్టి ఆ ఫీమేల్కి దగ్గర అయ్యే ఉన్న సోర్సెస్ అన్నీ కూడా నాకు రెస్పెక్ట్ఫుల్గానే అనిపించాయి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ కానీ కొంచెం లవ్ అంటే కొంచెం వేరేలా వచ్చింది క్లారిటీ అండ్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ టైంలో లవ్ అనే ఒక పదానికి డెఫినేషన్ వెతికే పనిలో నేను ఉన్నాను బికాస్ లవ్ అనేది ఒక హార్మోనల్ అటాచ్మెంట్ ఫ్లెష్ అండ్ స్కిన్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్లెష్ అండ్ స్కిన్ అటాచ్మెంట్ తప్ప బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని లవ్ అనుకునే ఒక తత్వం తప్ప లవ్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఎక్కడా లేదు జస్ట్ ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు అంటే ఫ్లెష్ అండ్ స్కిన్ అట్రాక్షన్తో ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒకళ్ళు తెలియని వ్యక్తి ఇద్దరు తెలియని వ్యక్తులు అర్థం చేసుకునే ఒక తత్వాన్ని లవ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు తప్ప దానికి పేరు లేదు దీని గురించి నేను అనాలసిస్ ఆఫ్ లవ్ థీసిస్ వన్లో నేను నా నివేదిక సమర్పించుకున్నాను దాని గురించి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు సో ప్రతి ఏజ్ ప్రతి ఏజ్కి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ప్రతి ఏజ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ ఏజ్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా నేను లింకప్ చేసుకుంటూ ఏ ఏజ్లో సొల్యూషన్స్ ఆ ఏజ్లో వస్తాయి అని ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే నా కింద ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కుర్రోడు వచ్చి అన్న నేను ఆ అమ్మాయిని బాగా ప్రేమిస్తున్నాను అన్న నేను అమ్మాయి లేకపోతే బతకలేను అన్న నీ అమ్మాయితో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను నేను వదిలి సుబ్బ సుబ్బరికి బతుకుతామన్నా అంట అంటాడు ఇప్పుడు నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నేను ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతానని ఒరే ఎలా పోషిస్తావరా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతానా లేదు లేదు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను అడగాలి మీరు అనుకుంటారు నేను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతానా ఈడేం అడుగుతాడులే ఎలా పోషిస్తావు ఒరే అసలు మీది లవ్ కాదు ఇలాంటి అని నేను చెప్తున్నాను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదు నేను అడిగే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతాను అప్పుడు వాడు చెప్పే సమాధానం బేస్ చేసుకునే నేను నా నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది తప్ప అంటే నేను వాడి యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిన లవ్ అనే కాన్సర్ట్తో మాట్లాడుతున్నాను తప్ప వాడి కాన్షియస్ ఆవేశాలు వాడి కాన్షియస్ బాధలు వాడి కాన్షియస్ సిచ్యువేషన్స్తో నేను మాట్లాడట్లేదు అండ్ ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో వాడికి లవ్ మీద ఎందుకు అంత రెస్పెక్ట్ వచ్చింది అని దాని మీద నేను మాట్లాడుతున్నాను తప్ప కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే ఆవేశాలు కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండే తొందరపాటు నిర్ణ తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నేను మాట్లాడటం లేదు అండ్ ఇదే నేను చెప్పబోతున్న విషయం ఏంటంటే ఇదే అండ్ ఇలాగా ప్రతి మనిషికి ఒక సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఉంటుంది దాంట్లో స్టోరీస్ నిక్షిప్తం చేసుకొని ఉంటాయి అండ్ ఇవి ఏజ్ ఏజ్కి ఏజ్ ఏజ్కి మారుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఎఫెక్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఏజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కు రోడ్కి పేరెంట్స్ ఖర్చు పెడతారా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కు రోడ్కి పేరెంట్స్ ఖర్చు పెట్టారా పెట్టారు బికాస్ అది ఒక ఎదిగే ఏజ్ కాబట్టి ఎవరికి వాడే సంపాదించుకోలేదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి అండ్ ఇదండి నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ మీద ఉన్న నాకు ఉన్న క్లారిటీ అండ్ నేను ఎక్కువ ఎవరికైనా ఎక్కువగా వాల్యూ ఇచ్చేది ఎవరికైనా ఎక్కువగా నేను ఇష్టపడేది ఎవరినైనా ఎక్కువగా నేను రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నది ఎవరినంటే నన్నే మై సెల్ఫ్ బికాస్ నాకు నేను రిఫరెన్స్గా ఉంటేనే నా తర్వాత ఎవరైనా అని చెప్పి నేను ఆలోచించగలను అందుకే నేను ప్రతి విషయంలో కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆలోచించే ఆ పని నేను నిర్వర్తించుకుంటాను బికాస్ హెల్ప్ హెల్ప్ సహాయం చేయడంలో నేను ఎప్పుడు ముందు ఉంటాను సహాయము అనే ఒక పని ఎప్పుడు వస్తుందో దానికి నేను సహాయం అడిగేద్దాం ఈయన సహాయం అడిగితే ఈయన ఫస్ట్ సహాయం కోసం ముందే ఉంటాడు అంటే జనాలతో మంచి చూడ అనిపించుకోవాలనే తాపత్రయం కాదండి నన్ను నేనుగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకునే తత్వం ముంచు సరే అదే నేను అండ్ దీని గురించి నేను మరికొన్ని విషయాలు నా తర్వాత వీడియోలో నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇదండి నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ గురించి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా సెంట్రాయిడల్ విజన్ మీద నాకు ఉన్న క్లారిటీస్ ఓకే అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియోని మొదటి నుంచి చివరి దాకా చూసినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదములు ఈ వీడియోలో ఏమైనా అభ్యంతకర విషయాలు ఉంటే కింద ఉన్న కామెంట్ బార్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఏమైనా మీ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా తెలియజేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ